హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టీపీ స్టడీస్ మనకు సచివాలయంలో మెంటల్ అబిలిటీలో భాగంగా మనం పార్ట్ టూ చూడబోతున్నాం ఈ యొక్క మెంటల్ అబిలిటీలో లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చేసామంటే మిస్సింగ్ నెంబర్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ వన్ సో ఇంకా కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఇంకొక కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు మిస్సింగ్ నెంబర్స్లో ఇది పార్ట్ టూ అనమాట ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టీపీ స్టడీస్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ మార్క్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ మనం రకరకాల లాంగ్వేజ్ మనం థింక్ చేయాలని అనుకున్నాం కదా సో కాబట్టి మనం రకరకాలుగా ఇవి స్క్వేర్ నెంబర్సా లేదా క్యూబ్ నెంబర్సా దాని దగ్గరలో ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా సిరీస్ జరు సిరీస్ ఏమైనా ఉందా లేదా ఆపోజిట్ అయినా చెక్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఒక మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఒక మిస్సింగ్ సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు మనం చేసిన పని ఏమంటే రకరకాల లాంగ్వేజ్లో మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ గమనించండి త్రీ ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది థర్టీన్ ఉంది ట్వంటీ ఉంది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నెంబర్స్ చూసినట్లయితే కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుపోతున్నాయి కదా కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుపోతున్నాయి అయితే ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏమైందో ప్లస్ టూ పెరిగింది ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ పెరిగింది ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ పెరిగింది ఇక్కడ ప్లస్ సెవెన్ పెరిగింది తర్వాత ప్లస్ నైన్ అంటే ఇక్కడ మనకు సిరీస్ పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ చూడండి సో త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఓకేనా మళ్ళీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ మళ్ళీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ సో ఈ విధంగా మనం రకరకాల యాంగిల్స్ మనం థింక్ చేస్తూ పోతున్నప్పుడు మనం ఈజీ మనం క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు ఆ విషయాన్ని ఓకేనా సో ఒకటి ఇక్కడ మనకు ఏమైంది ఇప్పుడు అంటే మనకు వర్క్ ఇక్కడ మనకు రూల్ అవుట్ అయిపోయింది అంటే ఇది మనకు వర్క్అట్ కాలేదు సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం సో మనం ఇంకొక రంగం మనం వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇది కానప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు చెక్అప్ అందరు మోడల్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో త్రీ ఇంటూ టూ ఓకే సో త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత టెన్ టెన్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మళ్ళీ ఎంత ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ మైనస్ త్రీ మళ్ళీ ఎంత సో మళ్ళీ ఇంటూ టూ సో థర్టీన్ టూస్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం సో ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫోర్ మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది సో ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ జరగాలి సో అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం యాడింగ్ ఉందేమో చూసాం కానీ అది మనకు రూల్ అవుట్ అయిపోయింది తర్వాత మనం ఇంటూ చేస్తాం అంటే ఈ విధంగా మనం రకరకాలు చేస్తూ పోతేనే మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు థర్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ట్వంటీ టూ ఇంటూ టూ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్టీ నైన్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ సిరీస్ ఏమంటే ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ ఈ విధంగా సో కాబట్టి మనం వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్లు మనకి ఏం రావాలో మనం కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఎన్నో కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు సో రెక్టాంగిల్ మనకు నెంబర్ చూడడం ఉందో ఫిఫ్టీన్ ఉంది లెవెన్ ఉంది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది సెవెన్ ఉంది సెవెన్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది టూ ఉంది త్రీ ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకు రకరకాల అంటే నెంబర్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నెంబర్స్ ఏమో పెరగలేదు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మళ్ళీ పెరిగింది తగ్గింది మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ పెరిగింది సో సో రకరకాలుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడైతే ఖచ్చితంగా నాకు ప్లస్ మైనస్ జరుగుతూ ఉంది లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం దానికి ఆపోజిట్లో ఏమైనా చూడ చెక్ చేస్తాం ఒకసారి సో ఆపోజిట్లో బాక్సెస్ ఏమైనా ఉందా చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ ఉంది సెవెన్కి ఆపోజిట్ ఏముంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మేబీ డబల్ అయ్యి ఒకటి పెరిగింది అది అవునో కాదో ఇంకో బాక్స్ మనం చెక్ చేయాలి ఇక్కడ చూద్దాం మరి సో దీనికి ఆపోజిట్ బాక్స్ ఏమి ఇక్కడ కదా సో ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది కదా అంటే ఏముంది డబల్ ప్లస్ వన్ ఉంది సో డెఫినెట్గా మనకు తెలుస్తూ ఉంది సో ఆపోజిట్ దాన్ని ఏం చేయాలంటే డబల్ చేసి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చి మన ఆన్సర్ ఇక్కడ చూద్దాం సో సెవెన్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ సరిపోయింది ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం మరి ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూడండి మనకు సో త్రీ ఉంది దీనికి ఆపోజిట్ బాక్స్ ఏమి సెవెన్ ఉంది త్రీకి డబల్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ అంటే డెఫినెట్ చెప్తా
square number as well as cube number also. 27 is the cube number. And the square is the square. This 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 is the square. So, 5 and 4 difference is 1. So, maybe this is 1 square or maybe 1 cube. 1 square or 1 cube. So, that is 1 square. Here, 7 is the difference in 4. 4 square is 16. 4 cube is 64. And I have to say cube is 1. You got 11 and 3, 8 and 3. So 11 and 8 difference in the 3, 3 cube equal 27. And you got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. You got to cut it and you got to cut it. ओके सो इस अंग मर को सिंगल सर्कल ही बच्चों लाइन डबल सर्कल ही बच्चों लाइन को रेक्टेंगल ही बच्चों लाइन को स्क्वायर ही बच्चों ये दर सर्व बच्चों ये कर चुन्द चकन मर चुन्द हम ये कर एम जस्ट रंडे सेम बॉक्स में मुड़ी स्तर ये का मुड़ बॉक्स लो वक्कर बॉक्स लो में जनरल का लास्ट बॉक्स लो क्वेश्चन मार्क पूंड 20 अनेक दिए 2 और 4 तक कंपेयर चेस्ट ये दिए बिगर नंबर ये दिए दुगना बिगर नंबर अंडे कच्ची तंगा ना को दिए का एडिशन ना दरिगुण डाली ये वाले को स्क्वेयर्स ना एडजेस्ट उन्हें डाली ये वाले को क्यूब्स ना एडजेस्ट उन्हें टे मर की नंबर उसने अपुन चेक जास्तो 2 प्लस 4 अंदर 6 6 को 20 का निलेशन उन्दा लेद अधिक आउना का तो चप्पल ऐंटे टोंडे दर को में चेक जलाए जावे देंगा। सो इपुरो थ्री स्क्वायर ऐंटा नाइन, थ्री स्क्वायर जी कॉल्ड टू नाइन हो, सो एट स्क्वायर ऐंटा एटी वन। यूरो नेट जिस तरह मानो को नाइनटी, सो डेफिनेटली शुरू का डैम, शुरू का मानो करेक्ट आईपी है। सो मन आंसर ऐंटे ये ये स्क्वायर now come to this question. Here is 4 and 3, here is 144, 11 and 9 and 9 and 0. You have to say that the numbers are small, but the result is very small. That means it is definitely that the square is going to be cubed. Definitely. So, we will think about it. So, we will say that the bigger numbers are just to add a base. What is it? There is a square, there is a cube, there is a square. What is it? 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 Maybe multiplication, or maybe cubes, or maybe squares. Okay, let's check. So, 4 plus 3 is 7. 7 is 144 relation. No. Now, 4 into 3 is 12. So, 4 is 12. 12 is 144. Okay? 4 is 12. 12 is 144. This may be true or may be false also. So, if you check this, this is correct, you can follow this series. Now, 11 9 is 99. So, 99 square is equal to 9801. So, 99 square is equal to 9801. And this is the tail IP. If you add this, you can multiply this. So, 15 is 6. So, 15 is 6. So, 90. यूनिट जो मैं 90 की 90 स्क्वायर, सो 90 स्क्वायर इंता 9 स्क्वायर इज़ कॉल्ड 81 डबल जीरो, सो माय आंसर इज़ कॉल्ड 8100, ओके, हियर आल्सो जोड़ करा, मर्ग में चेंज करा, ट्रायंगल सीट चारों, ट्रायंगल सीट चिकन कौन कौन टर्न आरो, अंटी कर मन चेक जैसम, थ्री फोर फाइव 3, 4, 5 सीरीज़ फ़ॉलो तो नर कुंटे अंडे चूसते मन को राइट एंगल ट्रायंगल में गुरुत्व रावले लंबोकन त्रिज्या में गुरुत्व बैठ कुंडे तो लंबोकन त्रिज्या का मेथड एंजेप्ट तुमने अंडे बुजुर्ग स्क्वायर प्लस बुजुर्ग स्क्वायर इज़ इक्वल टू कन्वर्स कर जेप्ट तुमने तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज़ लाइफ पे चेंज स्क्वायर का था अपुन ने नो इधर उतन दा लेदर चेक जैसे नो सारे सो थ्री स्क्वायर इंता नाइन नाइन प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन इज़ इक्वल टू फाइव स्क्वायर इंता ट्वेंटी फाइव अंटे जस्ट ने करा ये का साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज़ इक्वल टू फाइव स्क्वायर उतन दा कल चेस्ट हम सो थ्री स्क्वायर इज़ इक्वल नाइन so, 9 plus 60 is equal to 25. So, what do you think? So, what do you think? This square, this square, this square, this square add just going to add just going to add just going to add. So, 5 square is equal to 25. Okay? So, 5 square is equal to 25. 12 square is equal to 144. This is equal to 30 square is equal to 169. So, you don't add just going to 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 add just going
సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తున్నాం అంటే దీని స్క్వేర్ ప్లస్ దీని స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా దీని స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఈ యొక్క విలువను కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏం చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో సెవెంటీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ నైన్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎయిటీ నైన్ మనకు కలిసింది ఎక్స్ విలువ కదా సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ యొక్క టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడ వెళ్తే మనకి అవుతుంది మైనస్ అవుతుంది సో నైన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అయితే ఎక్స్ ఎంతండి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ అట్లా వెళ్తే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది అనమాట స్క్వేర్ రూట్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో వాట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఎయిట్ అంటే చూడండి అంటే మనం ఎన్ని రకాలు ఆలోచిస్తాం చూడండి ఒకసారి స్క్వేర్స్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం ఆ యొక్క టూ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేసుకొని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం లంబకోణ త్రీ సూత్రం పైతగ్రస్ తీరాన్ని అక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం సో ఇదే మనం రకరకాలు మనం యాంగిల్స్తో మనం ఆలోచిస్తేనే మన యొక్క రిజల్ట్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే వన్ టూ సెవెన్ త్రీ కానీ మిడిల్లో మనకేముంది వన్ సిక్స్ నైన్ ఉంది అంటే మేబీ వన్ సిక్స్ నైన్ చూస్తే మనకేం రాలి ఇది స్క్వేర్ అని గుర్తు రావాలా ఓకే ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ మిడిల్ నెంబర్ ఏమైనా వన్ ట్వంటీ వన్ సో డెఫినెట్లీ మిడిల్ నెంబర్ స్క్వేర్ ఉంది మరి మనకి ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి అంటే ఇవి మనం ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ కొన్ని స్క్వేర్స్ కొన్ని క్యూబ్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క అవుటర్ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క మిడిల్లో ఈ యొక్క స్క్వేర్ నాకు ఎట్లా వచ్చింది అని కనుక్కుంటాం అంటే ఇది దేని స్క్వేర్ ఇది వన్ సిక్స్టీ నైన్ అది థర్టీన్ స్క్వేర్ కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాం సో సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఇది వర్కౌట్ అయింది సో ఇది అవును కాదు ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం వల్ల మనం సో వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత లెవెన్ సో లెవెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ సో డెఫినెట్ వన్ టెల్ అయిపోయింది అంటే ఏమి ఇక సర్కిల్లో అవుటర్స్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం దానికి స్క్వేర్ కనుక్కుంటాం ఓకే సో వన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే అండి సో కాబట్టి సెవెన్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు ఇక్కడ టూ ఉంది టూ ఉంది ఫోర్ ఉంది త్రీ ఉంది కానీ మనకి ఏంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది అంటే నెంబర్ పెద్దదిగా ఉంది ఇక్కడ చూద్దాం ఫోర్ ఉంది టూ ఉంది సిక్స్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ నెంబర్ పెద్దదిగా ఉంది కానీ ఇవి ఖచ్చితంగా అయితే స్క్వేర్ నెంబర్స్ కాదు ఇవి స్క్వేర్స్ నెంబర్ కాదన్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఓకే మరి ఏం జరిగింది చూసినట్టు ఇక్కడ ఫార్టీ నాకు ఎట్లా వచ్చింది చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఫోర్ టూ సెంత్ అండి ఎయిట్ టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఇంతకు చేసి మనం ఇవన్నీ యాడ్ చేసి స్క్వేర్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఈ యొక్క సర్కిల్కి అవుటర్ నెంబర్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేస్తే నాకు వచ్చి మిడిల్ నెంబర్ ఇది అవునా కాదు ఇక్కడ చేస్తాం సో టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ టెల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఇదంతా మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఓకే త్రీ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూస్ ఎంతండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో నా కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసినట్టు మనం ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ మిడిల్ నెంబర్ మాత్రం చాలా చిన్నదిగా ఉంది ఫోర్టీన్ ఉంది ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మిడిల్ నెంబర్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం వచ్చేది చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంది కానీ మిడిల్ నెంబర్ వచ్చేది చిన్నది అయిపోయింది అది సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ లెవెన్ మిడిల్ నెంబర్ మనకు అనుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫోర్టీ నాకు ఎట్లా వచ్చింది సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చిన్న నెంబర్ వచ్చిందంటే మేబీ ఏదైనా సరే నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకో దాన్ని మళ్ళీ సపరేషన్ చేసి ఉండొచ్చు లేదు ఈ యొక్క టూ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకొని ఆ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చేసే పని ఏమంటే సపోజ్ ఈ రెండు తీసుకుంటాం సో టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అండి ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్
ఇక్కడ వర్కౌట్ అయింది ఇది అవునా కాదా ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ చూసినట్టు మనకు నైన్ అండ్ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ సో ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఫోర్ టూ ఎంత ఎయిట్ ఇప్పుడు ఏం అదేవిధంగా మనం ఎంచాలంటే సో లెవెన్కు ఎయిట్ ఉంది డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ఉంది ఇంటూ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ త్రీ టూ ఎంత సిక్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం రకరకాలుగా యాంగిల్స్ వెళ్ళాలి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎటువంటి సార్ ఎటువంటి దాన్ని మనకి ఇవ్వచ్చు ఈ విధంగా ఇస్తాడని అయితే మనం చెప్పడం ఖచ్చితంగా సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా రకరకాలుగా మనం థింక్ చేసుకుంటేనే మనకు ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది కొంచెం ప్రయాక్టీస్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క చాప్టర్ నుంచి ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు పెద్ద డిఫికల్ట్ అయితే ఏముండదు మనకు ఒక నార్మల్గా థింక్ చేసుకొని రకరకాల యాంగిల్స్ మాత్రం వెళ్ళి థింక్ చేసుకుంటూ పోతే డెఫినెట్గా మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టీపీ స్టడీ